Good evening, everybody. Cool. Oh. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Hi. Good evening, teacher. Good evening. Bye. Thank you. Amazing. How's it going, guys? The rest of you? Hello. Okay. I'm pleased to be with you. Okay. We're going to begin, and I'm going to start. And I will pass the tenant, please. Remember, once you listen to your name, yeah, I can say present. Let's go. Alejandro. Alejandro. Present, teacher. Thank you. Let's continue with Claudia. Present, teacher. Thanks. Tell me. Tell me. Here. Edith. Present teacher. Thank you. Eduardo. Present teacher. Thanks. Evelyn. Evelyn. Present. Thank you. Fatima. Present. Thank you. Carla García. Carla García. Carla Mendoza. Carla Mendoza está ahí. Hace un año. Ingrid. Present Good. teacher. Thank you. Iris. Present teacher. Thanks. Irving. Present teacher. Thank you. Josué. Right. Here. Oh, yeah. Karen. Present. Thank you. Kevin. Thank you. Lea? Present teacher. Thanks. Marta? Present teacher. Mirna Batres. Present teacher. Good. Mercedes? Present teacher. Thanks. Mirna Zuniga. Present teacher. Thank you. Norma? Present teacher. Thank you. Oscar? Hola. Thank you. Orlando. Present teacher. Thank you, Orlando. Hola, hola. Me escucha. Yeah, again, again. Thank okay. you. William. Present. Thank you, Jennifer. Present teacher. And Yolanda. Present. Okay, thank you. I can see three. Sir? Qual the teacher? Okay. Qual? Ah, yeah. Sí. Okay, so thank you, thank you. I can see Griselda Mendoza. Griselda Mendoza? Present teacher. Thank you. ¿Alguien más no ha mencionado? No ha mencionado. Teacher, buenas noches. Yo no. tengo problemas con la conexión. Entonces no escuché cuando, cuando me llamó. Pero aquí sí. estoy. Thank you. Sí, la puse en lista. Gracias. Gracias, teacher. También vi a... Teacher. ¿Lo este, Este... Yo me veo algo, algo así negro porque no, no, hay, no hay luz. Oh, ok. Ah, pues no, se que no. <risa> no se preocupe, creo que esa vez en algunos lugares. Si no me equivoco. Buenas teacher. noches. Eh, no sé si ya pasó lista, Tiche. Sí, Oscar, ahorita lo traigo. Bueno, gracias. Thank you. También Grisela García es acá. 
Good. Thank you. Hi, teacher. Hello. I'm Thank you. Well, only tell me is missing. Very good. Okay, well, listen, I'm going to take the screenshots, please. Can you help me out? Can you switch on the cameras? Me también. Yes. Teacher, eh, tengo un problema con mi cámara. Estoy tratando la manera de, so de solucionarlo. Ok, no se preocupe. Voy a, voy a tomar ahorita una captura. ¿Perdón? Sí, es que estoy desde otra computadora y, y entonces esta tiene sus mañas y no me las puedo. Ok. Thank you. Bueno, voy a sumar ahorita, ayúdenme con sus cámaras. Recuerden que deben de tener encendida. No se olviden. Uh, porque los videos siempre los, los grabaciones siempre las, las revisan. Que okay. tengamos cuidado. Yo siempre les digo que la cámara, algunos me la pagan, ¿ok? Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos con otras, si me ayudan. Okay. Uno, dos, tres. No salgo yo, teacher. Thank you. I'm sorry? Estoy. No salgo yo. <laughs> <laughs> no salgo yo en su casa, pues. ¿Se entiende? No tiene luz ahorita. Ok. Bueno, well, let's begin. Sí, bueno, ahí, ahí eso se ve súper bien, ¿verdad? Ya se estuvo viendo demasiado agarrado. Pero creo que subimos todos al final. Eso es lo más importante. Y bueno, si alguien no, recuerden si alguien no pudo escuchar muy bien alguna parte de la clase o tal vez toda la clase, por lo mismo de la lluvia, la señal, recuerden que Siempre se actualiza, siempre se sube la, los videos, las grabaciones al, al canal de YouTube. Que les recomiendo que si no pudimos escuchar alguna parte de la clase, veamos el video. Siempre las, los videos están subiendo. ¿Okay? Igual, si no, no pueden acceder al, al canal, creo que lo, lo más recomendable sería con el link. En la información que se les compartió, ahí tienen el link para solo copiarlo y pegarlo y se van directo al canal. Sería lo, lo recomendable. Bueno, eh, quisiera saber cómo vamos con la plataforma. Por cierto, hoy nos pidieron que les informáramos acerca de eso. ¿Cómo vamos? No sé si hay problemas. Finalizada, teacher. Excelente. Thank you. Congratulations. Yo la finalicé también, teacher. Awesome, thank you. Good Yo job. También ya la finalicé. Thank you, good job. Solo quiero hacer un recordatorio recordar con respecto a eso. Voy a ganar acá el, el, el mensaje que, que recibimos. Um, bueno, en este día, yo voy a, a de ahora y mañana, actualizar las notas, el cuadro, en este caso, el control de notas. Así es que, por favor, recuerden de completar, tal mañana terminamos la semana 3, sería la sección 4, tienen que tener por completada la semana, ya la sección 4, ya terminamos la semana 3. Y la próxima semana sería ya la última, cuarta semana, y la sección 5 con el final de jazz. Ya debe estar Teacher. completado el miércoles. Miércoles lo vamos a hacer. Dígame. Este, bueno, yo en mi caso eh, aún no, no lo he terminado, puesto que no, no estoy en mi casa desde el lunes. Eh, tuve que moverme hasta el sábado porque es lo mismo que tengo una práctica en, en el hospital. Entonces, eh, yo había dejado el día jueves, que era para poder completar de la plataforma y ponerme al día con, con lo que es la, 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 la clase, la práctica. Sí, sí. sí claro. Uh, mañana yo voy a estar actualizando. Ahora y mañana. He ido actualizando a uh, seguir. Y bueno, algunos ya completado. 
exponente, otros ya casi están por terminar y hay algunos que se han quedado todavía, pero todavía pueden ser finales del día. Vamos a ver mañana, porque mañana terminamos la semana 3, sección 4. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Si alguien tiene preguntas. Cierto, veo a Delmi. Buenas noches. Hello, oh, good evening. How are you? Hi. Corriendo. Nice. Corriendo. I don't know if, no sé si usted fue la que escribió en el, en el chat. No recuerdo. Oh, Ayer no. en la noche. No suena, no. Hace un momento. Creo que no se lo pudo no. Pero no, sé. No, no, no estabas. Venía cor, corriendo y. Pero oh. no, no fui yo. Ok, ok. Ay, no disculpe. Problem. Es que, es que, no problem. Yo escribí, right. teacher, que no me podía conectar. Sí, sí, ahorita vi, vi el chat. No se preocupe. Ok, uh, ¿alguien más? No sé si hay dudas, preguntas antes de iniciar. Hacerles nuevamente el recordatorio. Mantener ese 80%, bueno, por supuesto más, más del 80% en la plataforma y en eso. Okay. Por favor, para que no tengamos ningún inconveniente. Para el siguiente modo. Orlando. Bueno, a mí solo el examen final me hace falta y con eso lo completo esta semana. Claro, no hay ningún problema. Excelente. Thank you. Ok, let's begin, everybody. Today's topic is present continuous. Statements. We'll focus on affirmative and negative form. Okay? Then we're going to study questions. Okay? Present continuous statements. Today is session number 11. And well, today is Wednesday, June 2nd, 2021. Let's begin with when do we use present continuous? We use present continuous to talk about actions that are in progress or happening now, okay? Present continuous is used to talk about actions that are in progress or happening now, okay? For example, right now, I am talking, right? I am talking. That is an action in progress. That is an action that is happening now. I am talking. Now let's, let me see. First, I'm going to listen to someone. Um, Mercedes, can you help us with the definition again of the use of present continuous? We use present continuous. Can you read it, please? Yes. Repeat, please. Can you help me and read this part, please? We use present continuous. Okay. The present continuous statements. We, we use present continuous to tell about actions that are in progress or happening now. Thank you. Rolando, can you help me again with that part? Can you read again, please? We use present continuous to tell about actions that are in the progress or happening now. Yeah, thank you. Jennifer, can you tell me again? Can you read that part, please? You, we use present continuous to talk about actions that are in progress or happening now. Yeah, Alejandro, yeah, please. We use present continuous to talk about the action that are in progress or happening now. Exactly. Okay, let's begin with the formulas. Let's go first with a famous form. Okay, we have a formula. We follow the formula and based on that, we express, you know, actions, that are happening now. What is the formula? 
we have a subject plus the verb be. We use a verb be. We can use am, um, are, or is. That is a verb be. What is a verb be? Let's have a look at it. Um, I, you, he, she. Those are the subject pronouns, yes. Those are subject pronouns. Subject pronouns. As I said, I, I, you, he, he, it, we, they. Yeah, those are the subject pronouns. That is the first part, subjects. I, you, he, he, it, we, they. What is the verb be? And the verb be? Um, or is, is. Or is. Um, or it's. That is the verb be. But remember, we say, I am. Say, you are. Say, he is. He is. It is. We are. They are. And that is it, the beginning. Subject, the subject pronoun. I, you, he, she, it, we, they. So go ahead, all right? Then we have the verb be. Am or is. I am, you are, he is, he is, it is, we are, they are. That is the second part. Subject plus a verb be, am, are, or is. Plus the verb in ing form. So we have the verb in ing form. Okay? Plus a complement. Let me give you some examples. I am talking right now. Okay? But that is an action that is happening now, right? The moment. I am talking right now. Okay? Eso está sucediendo ahorita. I am talking right now. Example. I am explaining. I am explaining. I'm explaining. We can use contractions, right? I'm explaining. I'm explaining. Okay? What about you? You are listening to the class. You are listening to the class now. Okay? But those are some actions that are happening right now, or actions that are in progress. Okay? I am talking right now. Okay, and here we have the verse in ing form. We use the verse in ing form, not in base form, ing form. Okay, and we say go, going. So we add ing. Play, playing. Work, working. Listen, listening. We continue. Visit, visiting. Uh, watch, watching, etc. These are the verse in ID form. So we use them with the present continuous. I am talking, talking. But the verb is in base form, talk. And we say in ID form, talking. Talking. Talk, talking. Okay. I am talking right now. You are listening to the class or you are listening to me now. Okay, so that is happening now. That is happening now. Let's see, for example, let me see your cameras. Um, I don't know, I'm trying to, to see someone that is writing in the notebook, but I can see. Well, I think Karen. Karen is writing. Karen is writing. Karen is Karen is taking notes. Taking notes. 
but that is an action that is happening or it is in progress. Karen is taking notes. Tomando apunte. Karen is taking notes. And of course, everybody, everybody is paying attention in class. Everybody is paying attention in class. Taking care. If we pay attention to the structure, subject, plus the verb be, be am, or, or is, plus the verb in age form, plus a company. If we analyze the, the, the structure, Karen is the subject. Is is a verb be. Taking is a verb in I before. He knows is a complement. Karen is taking knows. Everybody, everybody is a subject. He is, is a verb be. Paying is a verb in I before. And attention in class is a complement. Teacher, yeah, where he is taking. Taking. Taking notes means that you are writing in your notebook. Taking notes. Yeah. Explaining. Explaining. Well, right now I am explaining the present continuous to you. We can. I am explaining the present continuous to you. Okay. This is the affirmative form. Questions so far? Questions? Thank you. Okay, well, let's go with the negative form. This is the affirmative form. Let's go with negative form. Teacher. Yeah, tell me. Eh, en esta parte es como que estamos, estuviéramos viendo en español el verbo pre del presente. Verbo en presente. Mm -hmm. Por ejemplo. Por ejemplo, están lo, los verbos. Así como acá en El Salvador, que están los verbos de presente, pasado y futuro. Yeah. Entonces, ese es como un ejemplo como del presente. Yes. Yeah. Okay. Exactly. Gracias. Present, you're welcome. Present continuous. De presente continuo. Presente continuo. Acciones que están pasando en ese momento. Están en progreso. Teacher. Yeah. Sería como lo que dice la compañera, pero en español es cuando estamos aplicándolo en gerundio. Tomando, yeah. poniendo, comiendo, exactly. caminando. Exactly. So we call them gerunds. Gerunds. So it means that we have the verse in ing form. Exactly. I am, I am, giving an explanation, for example. I am giving an explanation. Okay? Or I am checking my cell phone. I am checking my cell phone. Okay? I am checking my cell phone. Okay? That is what we use pressing continuous. Let me show you now the negative form. That was all the form of negative. What is the formula? The formula is similar. We follow the same pattern, but we include not. Not is after the verb be. Subject plus a verb be, we am, are, or is. Not plus, again, the verb in I to form plus a complement. 
Now I'm going to give you some examples about things that we are not doing. For example, in my case, I'm not playing video games right now. Not right. Can you see me that I'm playing video games? Can you see me? I am playing video games. What do you think? Yes or no? So who are the little video games? No. No. All right. All right. I'm not playing video games right now. Okay. And we have the contractions. We can use contractions in, in negative form too. I'm not. I'm not is I'm not equals I am not. He isn't equals he is not. They aren't equals they are not. So we can say I'm not, we can say I am not. He isn't or he is not. They aren't or they are not. So it's up to you, or we can use contractions. Here, for example, I'm using a contraction. I'm not playing video games right now. Vamos a utilizar las contracciones. Okay. Another example. I know that Kevin isn't watching videos right now, right? Right, Kevin? Are you watching videos? Um, I'm Are not you? watching video. Okay. So Kevin isn't watching videos, like videos. That's true. I mean, he is focusing on the class. He is listening to the class. I know, I know that Mercedes isn't checking her cell phone now. Is that true, Mercedes? Are you? Are you checking your cell phone? I'm not checking her, my cell phone now. Okay, okay, amazing. So I know that Mercedes isn't, isn't checking her cell phone. Now, for example, I can say, oh, Alejandro isn't playing soccer now. So I know that that is not happening now, right? That's not soccer thunder. Okay. Alejandro isn't playing soccer now. Okay. Or for example, I can say, Yolanda isn't watching TV now. Okay, so that is true because he is, he is, sorry, in class. He is in class. Orlando, yes. Is it, uh, have a question? Sure. Sería como itsen, sería la afirmación de lo que está haciendo la persona y la, la contraparte sería la respuesta negativa. Can you repeat again? Sorry, voy a repetir otra vez. Eh, entonces, si ¿sí me escucha bien. Ahorita sí. Okay. Este, Mercedes is checking her cell phone now. Sería como la afirmación o de lo que está haciendo de lo que está haciendo la persona y La respuesta negativa sería la, la contraparte. Yeah, yeah. But right now, you know, we're saying facts. Facts. Okay? We're saying facts. Okay? Estamos diciendo cosas que, o ideas que son, son ciertas. ¿Podemos observar a Mercedes? Vemos que está revisando su celular. No, ¿verdad? Entonces, we say Mercedes isn't checking herself now. Okay. Okay, thank you. Yeah. Esa sería la forma negativa. Okay. Sabemos de esas acciones que no están pasando. For example, in my case again, I'm not playing video games now. No estoy jugando. O bien en la clase, soy impartiendo en clase. Okay. Of course, when we say like, yes, I am, no, I'm not, that is for questions. When we say sí, no, no, preguntas. Esto lo vamos a ver después. Esto lo vamos a ver afirmativo y negativo. Ok. No se preocupen. Vamos a ir parte por parte. Pero las preguntas vamos a ver probablemente mm -hmm. mañana vamos a ver una parte de preguntas. Excuse me, teacher. Yeah. Este... 
Eh, por ejemplo, esas están en, esos ejemplos están en negación. Entonces, usted está haciendo como una negación, este, nada más que corroborando de que si la persona lo está haciendo, no, se, no, no lo está haciendo en una forma de pregunta, ¿verdad? No. Ahí a la persona que, digamos, con la que lo está haciendo, entonces ella responde si está haciendo eso o no. Porque es como un comentario que le está haciendo, digamos, o sea, una persona eh, o otra. Creo que quiere decir que está afirmando que no está haciendo la acción. Yeah, I mean, I was asking like this, right? Are you checking your cell phone, Mercedes? For questions, for questions, you say yes, I am. Or no, I'm not. Uh -huh. No, I'm not. For questions is in this way, you answer in that way. Are you checking your cell phone? Yes, I am. No, I'm not. Y sí, les estaba preguntando solo para como afirmar. Solo afirmar. Okay. But this is the way you ask questions. Are you checking your cell phone? If we ask a question, we can answer both ways. You can say either in the negative or in the affirmative, if we are doing that. But with respect to the formula that we are giving, which is the subject, the negative, the verb, plus the complement. Yes. In the case of negation, and in the case of affirmation, the subject, the verb, and the complement. Yeah. But in the case of the question, the subject, the verb, and the complement. Yeah. But in the case of the question, the subject, the verb, and the complement. Yeah. But in the case of the question, the subject, the verb, and the complement. Yeah. But in the case of the question, the subject, the verb, and the complement. Yeah. But in the case of the question, the subject, the verb, and the complement. Yeah. But in the case of the question, the subject, the verb, and the complement. Yeah. But in the case cuando alguien nos pregunta, ¿Are you checking your cell phone now? I'm not. Todos son respuestas cortas. No, I'm not. Or, yes, I am. Yes, I am. Okay. Esa es la forma como respondemos. Preguntas de sí y no. Sí y no. Right now, we're having just statements, sentences. Antes solo estamos eh, enfocándonos en la forma afirmativa y negativa. Como, lo, como la estructuramos. ¿Ok? ¿Questions? Let me know. ¿Preguntas? Eh, no sé si estoy mal, pero eh, yo recuerdo que hay... Um, como algunos verbos en los cuales en unas acciones en las cuales uh, no se coloca el ing oh yeah exactly exactly those are stated verbs stated verbs yeah like no we have there's uh, another one have like having well let me look for a list of It's a verse. We're talking about city verse. Yeah, that is another um, another aspect or factor that we have to take into account. Exactly. Los verbos estáticos. Los verbos, en este caso, ahorita les doy una lista. Yeah, for example, we have no, we have like, we have hate, love, I want, need, prefer, etc. These are state verse, state verse. Okay, and with those specific verse, we can adjust them. Um, in ing form in some occasions. Why? Because these ones, these ones, you know, describe a state, okay? The states. With these ones, for example, we cannot, we cannot say, for example, I am wanting, um, let's say, Kutola. We cannot say that I am wanting some soda, okay? Because it's a steady verb. It's a steady verb. Pardon? Teacher, but in love, que no es loving. Si se le agrega el ing, o me estoy equivocada. Yeah, yeah. I am loving. Loving. Yeah. 
entonces no sería un verbo estático o sí. Va a depender, va a depender, porque por ejemplo, tenemos el verbo has. En algunas ocasiones decimos, I am having a great time. I'm having a great time. That is correct. That is correct. I am having a great time. Lo decimos y eh, pues, está bien. Está bien. Pero con algunos, um, en algunos verbos, específicamente con estos, no, like, hate, love, want, need, prefer, no los podemos utilizar con el presente continuo porque no nos expresan o no nos dan la pauta de utilizarlos utilizar de forma continua. Por ejemplo, cuando decimos, I am wanting some soda, estoy queriendo soda, ansioso. No suena, no tiene, it doesn't make sense. No tiene sentido. Por eso no se puede utilizar. Igual, when you say, let me see another one, I am liking, I am liking chocolate. I am liking chocolate. It doesn't make sense. Okay. Eh, cuando es continuo, nos referimos a que la acción es, está en progreso, o sea, es el momento. No podemos decir, o incluso no sé cómo decirlo en español, like it. Gracias, teacher. I'm sorry? Gracias, teacher. Yeah, 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 no problem, no problem. Excuse me, teacher, sería... ¿Verbos de estado o verbos estáticos? Destaque. Estáticos. Estáticos. Sí. Entonces serían static. Stated verbs. Stated verbs. En inglés es stated verbs. Yeah. Stated verbs. Ajá, es que como he visto que se... En otra parte que escriben de otra manera la palabra estática. Yeah. Static, static, pero es que es stereo verbs. Y va a depender del verbo, porque a veces tenemos, por ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia de ambas palabras? Static. Ajá, uh -huh. con respecto a static. Mm. Static. Static. It depends on the context. It depends on the context. Because, yeah, this is the term that it is used for, for the verse, the steady verse. Steady verse. In algunos casos decimos como verbos, como lo mencioné hace un momento, lo decimos como verbos de estado. O en ese caso, verbos estáticos. Pero static, see an example, it could be like, It was static. Como estaba estático. Podría ser de esa forma. It was static. En este caso, el término es stereoverse. Stereoverse. Sí, a veces. Sí, es, es, que, es que me causa esa duda porque en cuestiones de, de X tema, este, yo utilizo la palabra static. O sea, estático. Entonces, yeah. por eso me causaba la duda, por lo, porque son palabras que escriben de manera distinta. Exactamente. Eso es lo que iba a decir hace, hace un momento. De que, sí, porque, eh, por ejemplo, si nosotros, este, cuando vemos, digamos, por ejemplo, de esta manera, en nuestras PC, este, ahí aparecen, cuando nosotros podemos asignarle, digamos, una dirección, ahí aparece de manera static. Android, así. Oh, yeah, yeah. It depends on the, on the way you use them, the context. Va a depender de, de cómo los, los utilicemos. Y que lo que les decía la clase pasada, si no me equivoco, eh, que el inglés es muy, debemos ser bien cuidadosos. Por ejemplo, cuando decimos, the car of my father. Porque acá es como que estuviéramos traduciendo palabra por palabra. Pues, se escucha muy español muy español. Entonces, en inglés tiene esa característica que no, 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 debe, no se debe traducir de esa forma. Ellos utilizan otras formas. My father's car. 
este caso con el steady verb, lo conocen de como, se conoce como de esa forma en inglés. Y palabra, pues, es, es diferente. En español lo conocemos como verbos estáticos, verbos de estado, etc. Con algunos verbos expresamos opiniones, por eso no se pueden utilizar, por ejemplo, el verbo think. Este verbo este es un verbo de estado, es un verbo que nos permite expresar una opinión. Cuando decimos, I think, cuando decimos, I am thinking. I am thinking. Por ejemplo, si es una acción en progreso, no podemos decir, I, I am thinking. Okay. Podría ser como, I think, I think, my brother is playing soccer now. Creo. Y supongamos que realizamos una pregunta, digamos, ¿con cuál de las dos palabras es correcta realizarla, incluyendo esa palabra en nuestra pregunta? Think. No, me refiero a, a la anterior, la que le estaba mencionando. I think. Así, de manera normal, de manera cotidiana, por decirlo así. Think. Uh -huh. Ajá. Hmm. Sí. Porque estamos hablando de un estado. Podría ser ya sea estado de ánimo, estado de un lugar. Because static, static is like, yeah, like, for example, you are in a situation like, you see a, a ghost, for example. For example, you see a, a ghost, ghost. Un fantasma. Okay. What happens? So you are static. So you don't move. You're static. You're scared. So it could be like, I don't know, like, why are you static? Are you static? A static is, is an adjective. Static is an adjective. Un adjetivo. Why are you static? I'm static because I, I saw a ghost. Soy estático, estoy quieto porque vi un fantasma. Soy un adjective. Why are you static? I am static. Because, oops, because I have seen a ghost. This is a way you can use it in questions. Yes. Okay. Does it make sense what I said? Sorry. Sí, claro, su duda. Teacher, este, no sé si creo que la pregunta es la que Mercedes quiere hacer, ¿cómo ocupamos la, pala la, la palabra estative? No, estático, sino que estativo. Estadio. Sí, ajá. Estadio. Esa, esa palabra en algo cotidiano. Mm. Creo que esa es la pregunta. ¿Es that one, sí. Mercedes? Sorry. Sí, es que yo pregunto porque en cuestiones de mi trabajo este, se utiliza la otra palabra. Entonces me causa la intriga debido a que se escribe de manera distinta. Mm. Well, stated. Let me see. I'm thinking about it. Stated. Yeah, because static is an adjective. Static is an adjective. Um, but stated, it depends. It depends on, on the, the way you use it. Right? Let me see, let me give you an example. A static. Stadium. I'm not sure, let, let me look for, for that word. Let me give you a, a context. Stadium. Let me see. I'm looking for for that. Okay, just give me a second. Um, yeah, I mean, I 
it would be like I, I found one example here. The stative teacher of English is presented by the implicit by the implicit verb and its function. En ese caso, pues podría ser tomado como, como un now. En español, si me preguntan por una, me preguntan por una equivalencia, sería como el estado. El estado de algo, por ejemplo. Por ejemplo, una oración, etc. Stative, feature. Esa podría ser la forma. Does it make sense? Voy a, voy a indagar con respecto a esa palabra porque sí me puso en, en qué dudar. Voy a buscar acerca de esa palabra y me gusta la clara, ¿ok? No lo puedo ver. ¿Ok? ¿Es? ¿Lo hablo? Tell me, I think you have a question, Thank sorry. You, teacher. No, solo quería decirle este, a, a, a Mercedes, Mercedes creo que estaba diciendo eso, que lo, los, los verbos de estado, los stay verb, son aquellos que no indican una acción, sino un estado, y no suelen utilizarse en los tiempos continuos o progresivos. Exactly. Dice que Y dice, como contraposición, aquellos verbos que aluden a acciones se denominan verbs, Dinámicos, dinámic, sí, dinámic verse. Ajá, y pueden usarse en tiempos continuos o progresistas. O sea, eh, de el stay está diciendo, eh, stay, si lo, si lo, stay, si lo, si lo traducimos, es estado. Y estático, eh, y, y, es, y el otro que ella eh, mencionaba es estático. Es como cuando algo no se mueve. Y, yeah. y lo podemos utilizar en español, ¿verdad? En español cuando hablamos de cosas que, que no se pueden mover. Pero en, en, esto, en, en este caso, yo eh, eh, entiendo que es porque, es, es porque está en movimiento. Por eso es que se les denominan a, 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 estos, a estos verbos de esa manera. Y los otros porque no tienen, no tienen ese movimiento, por eso es que no se les da, eh, por eso es que no se les puede poner el ING. Y no yeah. los podríamos utilizar. Aunque en español, yes. como habla, el español es diferente, muy, muy diferente, porque nosotros hasta nos inventamos palabras, ¿verdad? Que a veces que no, nada que ver. Pero eh, eh, yo siento que ese es eh, uno de mis problemas, es ese, que, que siempre pensamos, pensamos bastante cuando, por eso que. Quizás nos cuesta bastante el inglés porque pensamos bastante como eh, el español. O sea, no como, como ellos acortan, en el inglés se acortan las, 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 las oraciones que nosotros hacemos demasiado largas, ellos las acortan. Cuando nosotros traducimos, como se dice, eh, traducimos en español y vamos palabra por palabra. Cuando ellos, o sea, le ponen un apóstrofo y, y ya es, ya le, le, antes de la S y ya eso es de pertenencia, ya, ya, ya habla de pertenencia. Entonces, eh, esa es la situación que nosotros a veces, eh, ese, por eso que no, no, casi, bueno, en, en mi caso, ese es un serio problema que yo tengo con, sí. con el inglés. Claro, claro, y bueno, de hecho eso es lo que les le recomendaba. No hagamos, no, te recomiendo que no hagamos eso, ese consejo. Es un consejo que les doy. ¿okay? Claro, claro, o sea, eh, si desean, claro, tomarlo, pero no eh, hagamos traducción de pasar, por ejemplo, de español a inglés, porque no es bueno. Las palabras en inglés se usan diferente y algunas palabras tienen diferentes contextos, como les decía ayer. En el caso de Steady Verse, Claro acá, 
Ese es un término que se utiliza para esos verbos. En inglés. En inglés. En español lo conocemos diferentes. Tenemos verbos estáticos, verbos de estado. Y lo que decía en el caso de Delmi. Esos verbos no se pueden utilizar con expresión continua porque no nos expresa una acción. Son verbos que nos permiten dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. ¿Eh? Así que no quiero que nos confundamos. Por ejemplo, I know, I know you are writing uh, a sentence. Okay? Present continuous. We have present continuous. We have I know. I know. I know. We cannot say I am knowing. I am knowing. I am knowing. Because that I think of it. Okay, so no doesn't express an action. So we state something. We state something or we give an opinion. Por eso no pueden ser utilizados eh, con el presente continuo. Y no son todos, son algunos, algunos verbos. Yes, por ejemplo. Okay. Es que no lo confundamos. A uh, Paula. Teacher, y... Cuando, y no, digamos, cuando es en pasado, porque el continuo es el que se le agrega el ING, ¿verdad? Pero cuando es pasado, ¿cómo saber si está en pasado o está en continuo? Simple past, por past continuo. ¿Es el pasado simple o el pasado continuo? Porque es el pasado continuo. Y, uh -huh. y eso pues, no, 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 está bien, está bien que era la, la pregunta, pero no quiero que se me confunda. Por ejemplo, let me see, I am playing soccer now. This is present continuous. Uh -huh. But if you say, Paula, in the rest of the class, I played soccer yesterday, that is simple past. What? Static girls. I'm sorry? Pero con los static verbs. Oh, okay. Remember, uh, with static verbs, we don't use them with present continuous. So, estos verbos, estos verbos, tipo de verbos, no los utilizamos con el presente continuo. Entonces, no podría ser um, válido, por ejemplo. Me voy a quedar con ese ejemplo. I know you are writing a sentence. Estamos utilizando el verbo no, pero lo estamos utilizando en forma de presente simple, no presente continuo, porque no se puede utilizar. En pasado podría ser, I knew you were writing a sentence, writing a sentence. Aquí sería pasado continuo y pasado simple. No podemos utilizar... I am knowing, or I was knowing. ¿Por qué no se utilizan como presente continuo? Esa lista, de, esa lista de verbos, hay más, pero no son tantos. Esto no se puede utilizar porque no nos dan una acción. Son los estados, etcétera. Millones. ¿Se aclara su duda, Paula? Sí, gracias, teacher. In, in that case, I'm checking the chat. In ese caso, Rolando, es diferente. Porque es stated. 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 Y stated es, es diferente. Okay. Yeah, you said the Virginia. State. Yes. State. Son los estados de... Eh? In the United States, state, the state is different. Okay, be careful, be careful. Y les recomiendo que no, no hagamos traducciones, okay? porque si no nos confundimos. Okay, y ahorita no quiero que se me confundan más con el pasado. El pasado lo vamos a ver después. Que está el pasado simple y el pasado continuo. Así como hemos visto el presente simple y el presente continuo. Ahorita que estamos en el presente continuo. 
Estos son los primeros eh, tiempos verbales. Ver to be, simple present, present continuous. Estamos en orden, ¿ok? No quiero que se me, se me confunda. Les trata de hacer preguntas con la forma afirmativa y negativa. Mm. Y cabe la aclaración por lo que me preguntaba Kevin. ¿Qué puedo son verbos? Daily verbs. Recuerden que son verbos que no, no nos dan acción, no nos producen una acción. Por eso no se pueden utilizar con el concepto de activo. Okay, let's continue. Let me give you some time expressions. We have some keywords, palabras claves para reconocer el presente continuo. Time expressions. Remember, we use the present continuous to talk about actions that are happening right now or in progress. Time expressions. At the moment, at this moment, today, now, Right now, listen, look, look, or listen, listen, look, this summer. Those are some time expressions for present continuous, or we tend to say present progressive. Present progressive equals continuous. continuous. Puede ser llamado presente progresivo o presente continuo. Ambas. Present progressive. Let me give you some examples with the time expressions. I am giving examples to you now. Okay? That is happening, right? I'm giving you examples now. I'm giving examples to you now. Another one, Orlando is paying attention to class. And then me is not watching TV right now. As you can see, we have a combination, affirmative negative. We know that I am giving examples to you, right? It is happening now. Sabemos que está pasando ahorita. Estoy buscando ejemplos. Orlando is paying attention in class. Orlando está poniendo atención ahorita. Claro que sí. Then me is not watching TV right now. Then me no está viendo televisión ahorita, right? Okay, so that's, that is the way we express actions in progress. That's in progress. And we identify the time expressions. Moment, at the moment, today, now, right now, listen, look, be summer. Okay, questions about the present continuous? Preguntas? No, teacher. Paula, Paula. En el caso de Rolando, is paying attention in class. Está explícito el, en este momento, por eso es que no se pone eh, esos time expression, así como en la primera y en oh, la última. Yeah, excellent. Yeah, in some cases, listen. In some cases, uh, as you can see, right now we know that we are having different actions in progress, right? Ahorita estamos teniendo muchas acciones eh, continuas, acciones en progreso. Entonces, en algunos casos, you, is, it is not necessary to include a uh, time expression. En algunos casos, probablemente no veamos esas expresiones. Solo Pero, bien. Solo yeah, bien. exactly, exactly. Bien. Pero sabemos que esa acción está en progreso. Por ejemplo, ahorita, Rolando is paying attention in class. We are in class and we are doing many activities. We know and we can see that Rolando is paying attention in class. But you can say Rolando is paying attention in class at the moment. You can include it. Podemos incluirlo. ¿Y at the summer qué significa, teacher? 
This summer. Uh -huh. oh. This summer. This summer. Yeah, for example, you can say this summer. This summer. Es como este momento, algo así. I am going to the beach. No, it's este verano. Um, this summer, I am going to the beach. Gracias, sí. You're welcome, you're welcome. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ok, now it's time to practice. Let me know if you have questions. Ahora me está viendo si tienen preguntas. Vamos a lo siguiente. Look at the picture. All the people, right? How different people? Claire, Jason, Tom, Danny, Sam, Lucy, Helen, Eve, Judy, and Dave. They are performing different actions. Okay? Some people are dancing, another person is singing, some people are eating, etc. What I'm going to do, please look at the actions that are happening at the moment in the image. And I need you to write at least five sentences about things people are doing at the moment. For example, Tom is singing a song. This is Tom. Tom is singing a song. Lucy, look at Lucy. This is Lucy. Lucy is not Dancing. drinking soda. Yeah, she is. Okay. Is Lucy is? Okay. Yeah. Dancing. Yeah, Lucy is dancing. Lucy is dancing. You you have the the idea or the sentence in negative because that is not happening. Lucy is not drinking soda. He is dancing. Yes. Okay. Based on this picture, I need to write five sentences about actions that are happening at the moment. I need to use present continuous. All of the examples. Okay, sigamos en oraciones ahorita. Con base en imagen, sigamos los ejemplos. Y acuérdense, utilizamos present continuous. Let's go. You can use affirmative and negative. It's up to you. If you have any questions, ask them, okay? Preguntas hagamos. Uh, okay, uh, Helen is is eating a pizza. Okay, Helen, you better for me, William. Helen is Helen eating. Is Eating, eating pizza. Eating pizza. Okay. Helen is eating pizza. Yeah, amazing. That's right. This is Helen. Anybody else who wants to try it? Another example? Kevin. And then Orlando. Kevin? Okay. Um Helen and Evie, it's not um hitting popcorn. Yes. Say again. Um, 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 Sam and Danny um, are drinking uh, soda. Okay. Yeah. 
Sam and Danny are drinking soda. Exactly. Thank you. I will go with Orlando. Like Mercedes. Give me an example. An example. Dave in dancing and moment. Dave is dancing. Is, is dancing and moment. At the moment, yes. At the moment. Dave is dancing at the moment. Exactly. Thank you. I'll go Mercedes. Mercedes. No, me suena lo mismo prácticamente. Okay. You can tell me in negative, um, I think, for another Lucy, example. Yep. Yeah. Okay. Lucy and Dave are dancing um, music. Yeah. Exactly. Very good. Okay, Mercedes. Tell me. Give us an example. Um, Sam and Sam and Danny is drinking soda. Tom wow. is not dancing. Jason and uh, no, perdón. They and jo, jo, J, Judy. They and Jody, Judy, uh, Judy is dancing right now. Okay. They and Judy are, are dancing. Are, are dancing right now. Yes, because we have two people. Very good, Danny. Thank you. Claudia, give me an example. One example, please. Clyde is not dancing now. Yeah. Yeah, yeah, amazing. Thank you. Mirna, Batres. Helen and if are are not dancing, they are eating. Yeah, amazing. Helen and if are, are not dancing, they are eating. Exactly. Thank you. Ingrid, give us one example. One example, please. Uh, Ingrid, give us an yeah, very good. Thank you, Ingrid. Sam is not eating pizza. Very good. Yolanda, give us one example, please. Uh, Jody isn't talking with Helen now. Jody isn't talking to Helen. Helen. To Helen. Helen with uh, now. Now, exactly. Thank you. Eduardo, I will finish with you. Helen and Evie are talking. Okay, again. And Evie are oh. talking in the room. Okay. One more time, Eduardo, please. All right. Have a Excuse me, teacher. Puede repetir el ejemplo, please. Eh, primero te dicen la, la carga de la laptop. Sí, ahorita soy. Thank you. Ok. Helen and Evie are talking in the room. Yeah, yeah, exactly. Very good. Thank you, Eduardo. Ok, well, well, guys, any questions about the present continuous? Thank you for your examples. They are really cool. Preguntas? Dudas? No? Well, everybody, we will continue tomorrow with the present continuous, but we will talk about questions. Questions, okay? Today we learned affirmative and negative form. Two forms, right? Next class, next class tomorrow, we're going to use questions, okay? Well, it's time. We're going to finish right here, everybody. Thank you so much for being here. Thank you for your time. And we will continue tomorrow, okay? I want to wish you a great night. Have a, you know, an amazing night. 
Blessings to you and your families. And I'll see you tomorrow. Okay. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Good night. 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 Good